ഈ കൂടാതെ ഗുണവും മണവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്ന പിക്ചറ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലതായിട്ട് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുക പേപ്പർ എടുക്കുക എ ഫോർ ഷീറ്റ് ആയിട്ട് കീറിയിട്ട് അതിൽ വേണം ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ തണ്ടിന്റെ ഭാഗം വരയ്ക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണു അതായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം പൂക്കളാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് കോഫി പെയിന്റിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചാം ഓരോ പിക്ചറായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇതിന്റെ തണ്ടിന്റെ ഭാഗം താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഓരോ പൂക്കളായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈറ്റ് ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെള്ളം എടുക്കുക നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ് പൗഡറാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം മറ്റേ കോപ്പിയിൽ തരികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പെയിന്റിന്റെ ഒരു ഫലം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓരോന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുക നമ്മൾക്ക് കാണാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം വരച്ചപ്പോൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ വശത്തുള്ള വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് വരയെ വരയെ വരയും തെളിയും എന്നാണ് വരച്ചു വരച്ചാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ശരിയാവുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അത് നിങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഡ്രോയിങ്ങും ഉണ്ട് അതില് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട് കൾച്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ മോഡൽ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഡ്രോയിങ്ങുകളാണ് ഉള്ളത് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള വർക്കുകളെയാണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുക പിന്നെ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാല് കളേഴ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് അത് പണ്ട് കാലങ്ങളില് അമ്പലങ്ങളിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇലകളുടെ ചാറുകളും കരി എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ മോഡൽ ഡ്രോയിങ് മോഡേൺ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോഡൽ നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ നോക്കി വരയ്ക്കുന്ന രീതി മോഡൽ ഡ്രോയിങ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഡ്രോയിങ്ങളുണ്ട് ഇവ പഠിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ പോരാ അതിലെ കുഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അതിലെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞിയ ഒരു എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനന്തമാണ് നമുക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും അതിന് ഒരു അറ്റമില്ല പിന്നെ പ്രായവും ഇല്ല ഏത് പ്രായത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അവസാനം വരെയും ഒക്കെ ഈ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതിലും ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് നമ്മള് 
സാധാരണ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വസ്തുവിലും ആദ്യം അതിന്റെ രൂപം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ രൂപം ആദ്യം വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെയാണ് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ്ങിന് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരു കൂട്ടം പൂക്കളാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ലില്ലി പൂക്കൾ അതെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിയ ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴ് അതിനെ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പൂർണ്ണത കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഫി പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ വർക്കിനെ മുഴുവനാക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കണം എല്ലാവരും കണ്ടുവല്ലോ ഈ പിക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം ഇത് പാലറ്റ് നമ്മൾ പെയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിക്സിംഗ് പ്ലേറ്റ് ആണ് ബ്രഷ് ബ്രഷ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഉണ്ട് റൗണ്ട് ബ്രഷ് ഉണ്ട് രണ്ടു തരം ബ്രഷ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാൻ ബ്രഷ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ബ്രഷുകൾ അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് ബ്രഷ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പെൻസിൽ വേണം റബ്ബർ വേണം പിന്നെ കത്രിക എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാലോ നമുക്ക് ഈ കോഫി പൗഡർ കുഞ്ഞിൻ സാഷെ കോഫി പൗഡറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിധത്തിലുള്ളതും ഉപയോഗിക്കാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഗാഠത കുറച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൗഡർ ഇടും വെള്ളം കൂടുതലും പൊടി കുറവായത് ഇനി അടുത്തതിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൗഡർ ഇടും അതിലും കൂടുതലായിട്ട് അടുത്തതിൽ ഇടും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തേല് ഉപയോഗിക്കുക വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ആദ്യത്തേൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വെള്ളം കൂടുതൽ ആ ഒരു ഒരു സ്പൂണ് വേണ്ട ഒരു ഇത്രയും എടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന്റെ തരിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് അടുത്തതിൽ വെള്ളം വെള്ളം എടുക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കണം അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കുറവ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത പൗഡറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു രണ്ടാമത് എടുത്തത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മൂന്നാമത് എടുത്തത് അപ്പോ അതിലെ വെള്ളം വളരെ കുറവായിരിക്കണം ഇത് വെറുതെ ഒരു മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഗാഠത കൂടിയത് കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്യായത് മൂന്നാമത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കോഫി പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തു വെച്ച് 
വെള്ളം കൂടുതലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടോൺ നമ്മൾ ഇതിന് ഡ്രോയിങ്ങിൽ കുറെ ഭാഷകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടോൺ സെക്കൻഡ് ടോൺ തേർഡ് ടോൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അത് വാട്ടർ കളറിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ കളറിൽ ഇപ്പൊ കോഫി പെയിന്റും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോഫി പെയിന്റില് ഫസ്റ്റ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം കൂടി കുറവായതും വെള്ളം കൂടുതലായതും ആ ഒരു പെയിന്റിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ അടിക്കുക നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉണങ്ങുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് എന്നാലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടോൺ കൊടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ എഫക്ട് കാണും ആദ്യത്തെ ടോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടോൺ അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോ അത് ആദ്യത്തെ പെയിന്റുമായിട്ട് ഉള്ളില് ഇട കലർന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കാത്തു നിൽക്കുക ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യ പുറത്തൊന്നും പോകരുത് കേട്ടോ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വളരെ ഹിറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ടോൺ നമ്മള് ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോൺ കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതലും കൂടി കുറവായത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോൺ അതിന് എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇനി കൂടുതൽ വെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ പേപ്പർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് വിടും കൂടുതൽ വെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഭാഗം പേപ്പർ വൈറ്റ് ആയിട്ട് വിടുക പറഞ്ഞ വാട്ടർ കളറിൽ നമ്മൾ ആ സംഭവം ചെയ്യാറുണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഈ കോഫി പെയിന്റിൽ ചെയ്താലും നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ പിക്ചറും ഇപ്പൊ ഇതൊരു പെയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കോഫി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇതൊരു പെയിന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പെയിന്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ പെയിന്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഓരോ ഭാഗവും ഇപ്പൊ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭാഗമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മറ്റേ ഭാഗം ഉണക്കി ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്മള് പിക്ചറിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ഉണങ്ങാനുള്ള സാവകാശം അല്ലെ പിക്ചർ വലിയ പിക്ചർ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് മറ്റേ ഭാഗം ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞ പിക്ചർ ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പിക്ചർ ചെയ്യുമ്പോ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങാനുള്ള ഒരു സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങട്ടെ ഒരു ഭാഗം ഉണങ്ങി വന്നു അതിന് നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ില് ആദ്യം ഒന്ന് നമ്മള് ഈ ഫസ്റ്റ് ടോൺ എടുത്തില്ലേ ആ ടോണിന്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ടോണിന്റെ ആ പറയാ കട്ടി കുറയ്ക്കുക 
ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോണാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ടോണ് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് മുകളിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാതിരി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് ഈ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മള് ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോൺ കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടോൺ ആണ് സെക്കൻഡ് ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ടി കൂടുതൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കൂടുതൽ പൗഡർ കുറവായതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് കുറച്ചുകൂടി കട്ടി കൂടിയ പൗഡർ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറവും ആയ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇനി അതാണ് അടുത്ത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് വെച്ചിരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എടുക്കുക കണ്ടോ കണ്ടോ രണ്ടാമത്തത് അടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ അത് കൂടുതല് ഡാർക്കായി അല്ലെ ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിനെ വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ ഒരു പൂവിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും അടിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇനിയും നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു ടോൺ ഇരിക്കുകയാണ് അതാണ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടോൺ ആണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലവറിലും അടിക്കും കണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഫ്ലവർ കഴിയട്ടെ എന്ന് തണ്ണടി ചെയ്യാം നമുക്ക് 
ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ടോൺ ചെയ്യാനുള്ളതിന് മുൻപേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ടോൺ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തോളൂ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ടോണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ആണ് രണ്ടാം ഘട്ടം ഇനി ഇതിന്റെ തണ്ടില് ചെയ്യും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഓരോ ഫ്ലവറിന്റെ ഓരോ പൂവിന്റെ തണ്ടില് ആണ് അടിച്ചോട്ട് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ കോഫി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്താല് നമ്മള് നമ്മള് വിചാരിച്ച വഴിക്ക് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വീട്ടില് മറ്റ് കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതേകുമ്പോ നമ്മൾ ഈ വർക്കൊക്കെ നമ്മള് ചെയ്തിട്ട് ക്രൈമൊക്കെ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ഭംഗിയാണ് ഇത് കുറെ കാലം നിൽക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് നമ്മള് ഈ പെയിന്റ് ഉണങ്ങി നല്ലോണം ഉണങ്ങി കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാർണിഷ് എടുത്തു കൊടുത്താല് ഇത് കുറെ കാലം നിൽക്കും എന്ന് പറയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാനത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ സൂക്ഷിക്കുക പതിവ് പരീക്ഷണങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ സെക്കൻഡ് ടോൺ ആയി ഇനി നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ടോൺ ആണ് ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് ഒന്ന് ഉണങ്ങണം ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർഡ് ടോൺ ചെയ്യാം ഈ കളേഴ്സ് ഈ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത അതാണ് വാട്ടർ കളർ ആയാലും ഈ കോഫി പെയിന്റ് ആയാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ആദ്യം ഉണങ്ങണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങണം പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണങ്ങണം എന്നതിന് മാത്രമാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എല്ലാ കളേഴ്സും കൂടി മിക്സ് ആവും അതാണ് ന്റെ ദോഷം അപ്പോ ഉണങ്ങി വരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കളർ ആണ് വാട്ടർ കളർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോൺ ടോൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏകദേശം അതേ രീതിയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് എങ്കിലും ഇത് ഒറ്റ കളർ ആയിട്ട് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ടോൺ ചെയ്തത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ടോൺ 
പോയിന്റ് പ്രഷർ എന്തായാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ലൈനുകളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് പോയിന്റ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മമായ ലൈനുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ പോയിന്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ടോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വർക്ക് അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഡാർക്ക് സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഡാർക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോ അതിന് മുൻപേ ഉള്ള വർക്കാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൈഡ് ഒക്കെ ഡാർക്ക് ആക്കുക കണ്ടോ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഓരോ വർക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഈ ലാസ്റ്റ് ടോണ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് വളരാം നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും തീർക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സാവധാനത്തിൽ കളർ ചെയ്ത് അപ്പിടിക്കണ്ടേ ഇനി അടുത്ത പൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഡാർക്കായി ഇത്രയും ഡാർക്ക് വരണം ഓരോ ഫ്ലവറുമായിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ടോൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കോഫി പെയിന്റിംഗ് തന്നെ പല രീതിയിലും ചെയ്യാട്ടോ നമ്മള് കോഫി പെയിന്റിംഗ് വെജിറ്റബിൾ പ്രിന്റിംഗ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മള് വല്ല ട്രീയോ എന്തെങ്കിലും വരച്ചിട്ട് ആ ട്രീയുടെ ലീഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കോഫി പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മള് വെജിറ്റബിൾസ് ഏതൊക്കെയാ ഉള്ളി വെണ്ടയ്ക്ക ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് അത് കോഫി പെയിന്റിൽ മുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും വർക്ക് ചെയ്യാം ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ഒരു വഴിയാണ് ഇവിടെയും പോയി വേണ്ട കഷ്ടപ്പെട്ട വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറെ വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പേപ്പറായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് പൊടിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രെയിം ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം ഇനി അടുത്ത
ആ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കണ്ടോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി നാലാമത് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും കളറ് മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നിർത്താം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ശ്രദ്ധ മാത്രമേ വേണ്ടൂ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതൽ ആദ്യം എടുക്കരുത് കുറച്ച് മാത്രമേ ആദ്യം എടുക്കാവൂ കുറച്ചും എന്നിട്ട് പിന്നെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരിക ഇങ്ങനെ ഓരോ വിധത്തിലും ചെയ്യും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ആദ്യം കൊടുത്ത ടോണും രണ്ടാമത്തെ ടോണും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ മറക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ മറക്കുന്നില്ല ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ലെയറും കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മുഴുവനാക്കുക വിഭാഗവും അതുപോലെ ഓരോ ഇതും ഇന്ന് പൗഡർ ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഊഹ ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്ര നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇട വരുത്താൽ അത് ആദ്യത്തെ ആദ്യം നമുക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മളത് മെല്ലെ മെല്ലെ അത് ശീലമാവും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഉപ്പളം കഴിഞ്ഞു ഓരോന്നിനും 
ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത കളേഴ്സ് നമ്മൾ കളയണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇഷ്ടം വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ലാസ്റ്റ് നമ്മള് ഒന്നും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കുറച്ച് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് പൗഡർ എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ കട്ടിയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൗഡർ എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ പൗഡർ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും പൗഡർ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം വളരെ കുറവ് വെള്ളം വളരെ കുറവ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം എന്നിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാ പറഞ്ഞാല് ലൈറ്റ് വരാത്ത ഭാഗങ്ങളും ലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ലൈറ്റ് വരാത്ത ഭാഗത്തിനെ കാണിക്കാൻ ഡാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പിക്ചർ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല കണ്ടോ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ലൈറ്റ് അധികം വരാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉണങ്ങാനത് നല്ല ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മിക്സ് ആവും ആദ്യം കൊടുത്ത കളറും പിന്നെ കൊടുത്ത കളറും കൂടി മിക്സ് ആയി അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായി ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോയിന്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്
ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലാതുകൊണ്ടാണതിങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്ത ഉണങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഭാഗം ഡാർക്ക് മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഇനി ഈ ഭാഗം വേണ്ട ഫ്ലവർ ഈ പൂക്കളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തണ്ടിലേക്ക് നമ്മള് ഒരു പാക്കറ്റ് മതി നമുക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെയൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് ഓരോന്നും ഇപ്പോ ഈ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാ കേട്ടോ നല്ല ഒരു വാസനയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഹാപ്പി അല്ലേ തണ്ട് ചെയ്യാം ഓരോ തണ്ട് ഒരു സൈഡില് ലൈറ്റ് വരുന്ന പോലെ ലൈറ്റ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെളിച്ചം വരുന്ന ഭാഗം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കാണിക്കണം നമ്മൾ ഏതൊരു വസ്തുവും ഇതിനും ഒരു ലൈറ്റും ഒരു ഡാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോഴാണ് ആ വസ്തു വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെ ഓരോ താണ്ടും നമുക്ക് ടാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് വെക്കാതെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൈ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലാവും അല്ലെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഈ വരല് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയും കൊള്ളാതെ ഇരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വർക്കായിട്ട് കണ്ടോ ഡാർക്ക് എഫക്ട് വന്നപ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി ഇത് ശരിക്കും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല കണ്ടോ നീ ഒരു ഒരു രണ്ടും കൂടി കൊടുത്താൽ കണ്ട എന്നിട്ട് വർക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുക അതിന്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോ ഡാർക്കും ലൈറ്റും വന്നു അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണു കണ്ടില്ലേ വർക്ക് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പിക്ചേഴ്സും ചെയ്യാൻ പറ്റും സീനറീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം ഇനി ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ചെയ്തു എങ്കിലും കൂടി വെറുതെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ടോണും ചെയ്യുമ്പോ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല വൃത്തിയാവും കണ്ടല്ലേ അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഒരു ലീഫ് എഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ലീഫിന്റെ എഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് കൊടുക്കും വെറുതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരു ലീഫ് ഉള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ടോണാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ ടോണാണ് ഓക്കെ സാറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സതീഷ് സാറേ ആ റോഹിത് സാറാ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാം സാറേ മക്കളെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കൈ പൊക്കണേ
മാം ഞാൻ കെ പി എസ് പി എം വി എച്ച് എസ് ഈസ്റ്റ് അല്ലടാ കൊല്ലത്ത് നിന്നാണേ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം പൗഡർ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് അളവിൽ എടുക്കുക വെള്ളം കൂടുതൽ എടുക്കുക വെള്ളം കൂടുതൽ പൗഡർ കുറവ് കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നുള്ള പൗഡർ മതിയായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് എടുക്കേണ്ടത് പൗഡർ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വെള്ളം കുറവ് പിന്നെ മൂന്നാമത് എടുക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ ഈ രണ്ടാമത് എടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മൂന്നാമത് എടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം മതി കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് കണ്ടല്ലോ ഒരു സ്പൂണൊന്നും വെള്ളം നമ്മൾ ആദ്യത്തേല് യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിലും രണ്ടാമത്തേല് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് മതിയാവും പിന്നെ അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്നാമത് എടുക്കുന്നതില് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് മതിയാവും ഹലോ ഹലോ നിഖല നിഖല അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ആദ്യം നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടോൺ ആയിട്ട് ചെയ്യില്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ എന്താ പറയാ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ലൈൻസ് ചെയ്യാനാണ് ആ ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് റോഷൻ ആ പറയൂ റോഷൻ റോഷൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചുള്ളൂ റോഷൻ ഹലോ മാം ആ പറയൂ ഞാൻ ജി വി എച്ച് എസ് എസ് പുറമറ്റം പത്തനംതിട്ട എന്നാണേ മാം ബോണ്ട് പേപ്പറിന് അകത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബോണ്ട് പേപ്പർ ചാർട്ട് പേപ്പറും സാധാരണ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇല്ല ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തരം പേപ്പറാണ് അതും കിട്ടും നമ്മളെ പേപ്പർ മാർക്കിലൊക്കെ കിട്ടും അതിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർട്ട് പേപ്പറിലും ചെയ്യാം എന്താ രണ്ടും കൂടി ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ചാർട്ട് പേപ്പർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ആ പരിവരുത്ത ഭാഗവും മറ്റേ മിനിസ്റ്റമുള്ള ഭാഗവും ശ്രദ്ധിക്കണം പരിവരുത്തയിലേ ചെയ്യാവൂ എന്നാലും വെള്ളം വേഗം വറ്റി പോവില്ല മറ്റേ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഫാബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അതാണ് വ്യത്യാസം മറ്റേ ബോണ്ട് പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോ അത്ര ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ 
കാഴ്ചയിട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് അവകാശം പിടിക്കും കാഴ്ചയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഓക്കെ മാം താങ്ക് യു ഓക്കെ